एनालिटिक फंक्शन के बाद वी शेल स्टडी हार्मोनिक फंक्शन द रीजन इन विच द फंक्शन एफ जेड कोई एक रीजन है जिसमें द फंक्शन एफ जेड क्या है एनालिटिक है तो जो उसका रियल पार्ट होगा एंड इट्स इमेजनरी पार्ट सेपरेटली विल सेटिस्फाई द ला प्लस इक्वेशन दैट इज फंक्शन कोई एफ डी में एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट है यू उसका रियल पार्ट है यू और इमेजनरी पार्ट क्या है वी तो रियल पार्ट विल सेटिस्फाई द ला प्लस इक्वेशन डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो एंड द इमेजनरी पार्ट विल सेटिस्फाई द ला प्लस इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वेयर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो प्लस डेल स्क्वेयर वी अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और वी कैन से दैट दिस लीड्स टू द फंक्शन दैट सेटिस्फाई ला प्लस इक्वेशन आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे द फंक्शन दैट सेटिस्फाई ला प्लस इक्वेशन आर कॉल्ड हार्मोनिक functions. So this is how we can define. इससे हम क्या interpretation लगा सकते हैं U एंड V दोनों harmonic functions होंगे क्योंकि दोनों separately Laplace equation को satisfy करते हैं और इनको हम बोलेंगे harmonic conjugates. That is V is the harmonic conjugate of U. Now this leads to another thing. वो क्या होगी यहाँ पे हमने देखा था कोई एक फंक्शन है एनालिटिक इन अ गिवन डोमेन डी सिर्फ हम एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर लेके चल रहे थे फंक्शन को लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं किस तरह से यदि एक कोई फंक्शन है एफ जो कि एनालिटिक है कंप्लीट फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हम कंसिडर करेंगे सो इन दैट फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन यदि वो फंक्शन एनालिटिक होगा तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे एंटायर फंक्शन यदि हम इसे समराइज करें तो पहली चीज क्या होती है यदि कोई फंक्शन किसी एक रीजन में एनालिटिक है तो उसका जो रियल और इमेजनरी पार्ट होगा सेपरेटली दे विल सेटिस्फाई द ला प्लस इक्वेशन और यदि कोई फंक्शन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे दे विल बी कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन क्या होंगे यहाँ पर रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे दीज आर कॉल्ड योर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन इसके बाद आता है एंटायर फंक्शन दैट इज यदि एक फंक्शन है जो कि कंप्लीट फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे दैट विल बी कॉल्ड योर एंटायर फंक्शन ना लेट एस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटायर फंक्शन यदि एफ जेड इज इक्वल टू जेड This will be entire or not? Now the basic conditions will be satisfied. Function is well defined, differentiable. CR equations are satisfied. This function is analytic in the given domain as well as for the extended complex plane as well, the finite complex plane. So f z will be an entire function. Similarly, z square, z q, z n. These are all the polynomial. फंक्शंस सो ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एंटायर फंक्शंस और क्या होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड विल अगेन बी एन एंटायर फंक्शन सिमिलरली इरेस्ट पावर माइनस जेड दिस विल आल्सो बी एंटायर फंक्शन इट कैन बी चेक्ड इसके बाद आता है सपोज वी टेक द सम ऑफ बोथ दीज थिंग्स दिस इज गोइंग टू बी ई जेड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर कॉस हाइपरबोलिक जेड तो वो भी हमारा एंटायर फंक्शन होगा सिमिलरली साइन जेड कॉस जेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे विल ऑल्सो भी एग्जाम्पल्स ऑफ एंटायर फंक्शन इसके बाद आता है एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड दिस विल नॉट बी अ एंटायर फंक्शन क्योंकि यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है इफ यू आर गिवन द कंडीशन देन इट्स ओके बट अदरवाइज इन जनरल वी कैन नॉट से दिस फंक्शन इज एन एंटायर फंक्शन because first and foremost thing it is not going to be an analytic function either similarly 1 upon z raised to power n 
ये भी एनालिटिक नहीं होगा एंटायर नहीं होगा एंड टैन जेड ये भी हमारा डिफाइंड नहीं होगा इस केस में ये भी एंटायर फंक्शन नहीं होगा सिमिलरली जो रैशनल फंक्शंस होंगे दे विल ऑल्सो नॉट बी योर एंटायर फंक्शंस